们在念国中的时候，国小这样子的题目比较少。当然，主任在讲的时候，时常讲到比大小。那个我们的题型里面有很多比大小的题目，到国中的题型里面，选择题里面也有很多比大小的题目。大部分的人看到那种比大小的题目，其实是会害怕的，会害怕哈。还有那个，然后是，他另外会惧怕。对，我举例来说哈。举例来说，比如说比大小的题目哈，比如说五个甲会等于三个乙，会等于四个丙，等于五个丙。请问甲乙丙丁比大小，这就是选择题啊。甲乙丙这样子题目出来，观念正确的人才会写。然后第二个比大小，举例来说啦，因为到国中之后。会分整数，整数里面呢包含负整数，对对对吗？哈，负整数、正整数跟零零，来，这里有一个负整数，看到没有？嗯、这里有一个负整数，看到了哈。然后呢，这里有有有一个一又五分之二，这里也有一个一又五分之二。然后呢，这里是加三又三又七分之四。然后呢？为什么写一减五分之二？这里是一又五分之二，那这里有一个，这里也有一个三又七分之四，看到没有？看到没有？来，我这里加，我这里减，数目字都一样，对不对？对数目字是不是都一样？嗯。啊，这里是数目字都一样。我这个地方再弄一个刮弧，我这里再用一个减法，这里弄一个刮弧，这里用一个减法，一大小。听我讲，不准算，不准算啊！我。就是设计分母都不一样，我还可以再继续写，我还可以再继续写，比大小用判断，比大小用判断，知道吗？我今天要教的比大小，就是要教你这个，知道吗？可不可以？好，右边先右边的比较大，右边的比较大，右边，对，这个比较大，右边这个比较小，为什么？因为它那个，因为右边的是。他要减的之前还要那个数字会比较小，因为他要减的数字是两个数字先再想减，真太棒了，很好哈、啊，很好，你们真是太理想了，虽然只有三个嘛，幸运，对，那么幸运交到你，好冷，好冷，感觉好冷，开始啊，刚刚嘉佑讲的很好啊，他讲的想法很好，这个东西是一样的，有没有看到？前面的倍减数有没有看到倍减数？王家伟，嗯，来看一下，有没有看到倍减数是一样的？倍减数减掉一个数目字，倍减数减掉一个数目字，那我们来判断一下这两个，这两个谁比较大，谁比较小？你不要说哈，右边比较小，我没有学过小减大，没有关系，你小，不然的话我就把这个换过来，三又七分之四，我把我刚才已经把那个三擦掉就好。减掉一又五分之二，没有关系，就是要把它写的像很复杂。来，各位同学看啊、哦，来，这个这两个刮胡的这里面，这两个来比大小。来，你有没有看到刮胡里面这个比较大，刮胡里面这个比较小？看到没有？啊、相同的东西，听好讲，倍减数是一样的，对不对？嗯。倍减数，我有一百块，你有一百块，然后我们要花钱。花的比较多的，剩的怎么样？比较少，比较少。你看这里，这个地方是不是比较多？嗯，这个地方是,是比较少。你不用减，你看，因为这是加法嘛，嗯、这是加法，比它比较多嘛。这两个，而且数目字都一样嘛，要这样子比才行哦，知道吗？来，这个是不是比较小？嗯。来，倍减数一样，减掉大的；倍减数一样，减掉小的。看到没有？所以。它比较大，因为它减一个比较小的东西，这样知道吗？嗯、好，上面谁比较大？谁比较大？第一题哦，一、e, 对一，一、e, e、比较大，为什么？因为它，它等于三个，它等于三个一、e, ，但是它等于四个比，它比三个一、e、比较，就是对，没有错，嗯，嗯三个一、e。除以三，我们假设哈，他讲的没有错、啊
，我们假设它等于十二就好了，你要等于一百也可以。好，那五三四的最小公倍数是多少？五三四的最小公式倍数不是十二，六十六十，我们假设它等于六十，看到没有？来，甲是不是会等于五分之六十？乙呢会等于三分之六十，丙呢是等于四分之六十。我们看到，来看啊，分子一样，分母。越小的它越大，这样你这样子讲也可以了。可是你刚刚讲的也可以，我这只是说用这样子的解释来跟你说，知道吗？嗯，好，这个是今天我要教你的就是这个。那既然你们都会了，我有什么好教的？但是我还是要教哈，各位同学，我们来看这里，来看啊，我们在国小学的是加减。四个，这叫做四则运算。加法，国小一年级进来就教；国小一年级其实也就教了减法，国小二年级教乘法。好，大概二到三的部分他会教这个，这样知道吗？那我们在比较大小的时候，听我讲，比大小，来看啊，倍减数、倍加数哈、啊。刚刚说的，我们刚刚讲的那个就就是了。倍加数，比如说五右七十九分之七十五，来，五右七十九分之七十五，看到没有？如果说这两个东西一样，它的加数是七分之五，这个加数是八分之五，谁比较大？左边的，左边比较大，知道吗？为什么它比较大？倍加数一样，可是加数，看到没有？不一样，我相同的东西。我加多的跟加少的，加多的当然就会比较大，能听懂？啊，如果说是用减法呢？如果说是用减法呢？来，减减,减多，想知道吗？因为这里是，当然我们知道说七分之五比较大，八分之五比较小。你减掉比较多的，跟减掉比较小的，所以说减掉比较少的就比较大，知道吗？好，再来，我们再来看一下乘法。一样哈，用乘法，看到没有？左边大，右边大。你说左边？左边？为什么？因为它它乘的比较，因为七分，它乘的比较比八分之五大,大，所以这边比较大。这样知道吗？这个是其中的一个比法。另外一个比法是说，它乘以一个七分之五。它很简单呐、啊，这个东西太简单了。来，倍乘数乘以七分之五，对这个倍乘数来说，它是变大还是变小？变小，变小，变小。为什么变小？因为这里是小，就很像说，你听我讲，我有一个蛋糕，这叫做一个蛋糕，看到没有？然后呢，这个蛋糕的七分之五，来，七分之五是不是真分数？不到一。嗯，对不对？它不到一，这里是不是有一个？嗯，这里有一个，这里只有七分之五个，所以一个比较大。来看这里，看这里啊，真它是真分数的时候，它就比原来的那个倍乘数要来的小。嗯，你知道吗？你们那么厉害，怎么办？好，讲完乘法，除，我们就要讲除法，来除啊。我们一样用七分之五跟八分之五来看，当倍除数是一样的时候，右边的它右边比较大，右边比较大。你听我讲，一定要算哈。我们先看七分之五跟八分之五谁比较大，这个比较大，这个比较小，对不对？所以反过来，大呢叫做多，小叫做少。你分这个除号叫做平分的意思，你分比较多的算比较少。分的比较多的，它是不是就结果就会变得比较少？这样知道吗？这样有懂哈？那么厉害，我教一个人。嗯，好，玩游戏啊，来玩游戏啊！<笑>我才不跟你玩游戏，现在才四点。那我们来教国一的。好好教国一的，现在教到哪里？现在哦，我那我我我上礼拜五教到哪里？我的钱，我的钱。加上三十块钱会是七十块钱，四十。那么我的钱呢，就叫做
四十块钱，在这个式子里面，只有一个未知数，就叫一加这个叫做一亿元，知道吗？那么次方呢，在国一的第一章里面就会教，他就会教此数率。那这个地方有几次方，它就叫做几次，它叫做一元一次，是未知数还是还是起跑？就是只有未知数才是。那有没有三元？才是。有。然后呢？不管听我讲什么元都有。因为它有等号，那有没有？所以它叫做它叫做方程式，因为它有等号才叫做方程式。如果说。它没有等号，就一元一次式，就是一元一次式，只是一个式子。方程式它有定义的，就是要有等号，知道吗？整个式子要有等号。像比如说，什么叫做没有等号？那比如说，你的钱再加上我的钱，写到这个地方啊，我们有多少钱？这个只是叫你算三十跟四十，等号是你算的结果是等于七十这样。题目是这样子，看到没有？它等于多少？你要一个四转。可是呢，这个方程式呢，是不是有给你一个比较固定的条件？嗯。那你是不是算？比如说，这叫做 b 等于四十，那这叫做一元一次方程式，知道吗？嗯。一元一次方程式用什么方法？在国小在教啊，就是说啊，减数搬到另外一边呢，就变成加数。那么加数呢，搬到另外一边叫减数。哎，比如说这里是加三十，三十是不是加数？减三十。那么三十呢，搬过来就变成七十减掉三十。这是国小的教教法，就是加数它变成减数，减数,减数变成。哎，减数呢就可是我们课本是教同减三十。啊，也可以这样子教，来。同减三十的意思，那个叫做等量公理。等量公理的意思是说，来 ，b 加三十等于七十。把这个，来，这里是不是一个等号？这是一个等号，等号。那这个量呢，就是说你去做相同的运算，它假设是一个跷跷板。如果说你在这个地方减三十，这里减三十，两个人会不会一样？会，不一样。如果说你这里减掉一百三十，这里减掉一百三十，会不会一样？会，也会一样。这里全部都把它乘以二，这里全部乘以二，是不是也也会一样？嗯。那么你看啊、哦，我把这里减三十，来这里也减三十，它会有一个效果出来，什么效果？加三十，这个时候就会不见了，嗯、它就要变成零。嗯、所以呢 ，B 呢就会等于七十，这样知道吗？这样知道吗？嗯